சில விஷயங்கள் மட்டும் தான் செட்டு போட வேண்டியது இருக்கும் இவரை கொண்டு போய் ஒரிஜினல் ஒட்டன் சத்திரத்தில் வந்து ஷூட்டிங் பண்ண முடியாது அஜித் சார் வச்சு அஜித் சாரோட தோற்றங்களே மாற்றணும் அவர் நார்மலாக இருக்கிற அஜித் சாரை வந்து அவர் ஒரு சிக்ஸ் பேக்காக கொண்டு வரணும்னா அஜித் சாரால் எப்படி முடியும் நான் நான் கண் எதிர்க்க அவர் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகிறதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் என்னோடய கண் எதிர்க்க அந்த கால் போன லாஸ்ட் படத்தில் நடந்த விஷயங்கள் அவர் ஆப்ரேஷன் பண்ணது ஷோல்டர் கீல்டர் எல்லாம் ஆப்ரேஷனில் இருக்குது அவர் எப்படி இந்த ஜிம் பண்ணி இந்த பாடி கொண்டு வருவார்னு எனக்கு டவுட் இருந்துச்சு சார் அது ரொம்ப ரிஸ்காக இருக்கும் ஏதாச்சும் நடந்துடும் அப்படின்னா அப்போ எனக்காக இன்னொருத்தம் போய் பண்ணும்போது அவனுக்கு நடந்தால் அது பிரச்சனை இல்லையா அதையே நானே செஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடிய ஒரு மனித அதிபர் அஜித் சாரை பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு வார்த்தையில் என்ன சொல்லுங்க தன்னம்பிக்கை அதனுடைய சின்னமே அவர் தான் விஜய் சாரை பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு வார்த்தை கடுமையான உழைப்பாளி ரெண்டு பேருக்கும் ஒன்று பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் எனக்கு தெரியல ஏன்னா அவர் அவருடைய ஸ்டைலில் அவருடைய ஹார்ட் ஒர்க்குன்றது அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஏரியா நம்ம தளபதி கூட அஜித் சார்ன்றது அது ஒரு வேறு ஒரு கிராஃப் ஏன்னா எப்போவுமே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நேச்சுராகவே பண்ணக்கூடிய ஒரு மனிதர் இவர் அஜித் சார் எங்களுடைய கஷ்டங்களை விட அஜித் சார் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காருன்றது தான் உண்மை அவர் அந்த மரத்தை தூக்கி வச்சுட்டு நடக்கிறதும் நிஜமாகவே அவர் விழுந்தர்றார் கீழே ஏன்னா கீழே வேறுலாம் இருக்கும் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது ஒரு இந்திய மக்கள் ஒரு தமிழ்நாடு டெக்னீஷியன்ஸை வச்சு செய்யப்பட்ட ஒரு ஆங்கில திரைப்படம் இன்னெண்டாவது நேர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நான் வந்து சாபிஸ் ரீல்ட்ட டூ தௌசண்டில் ஜாயின் பண்ணேன் அங்கேருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் அவர்கிட்ட அஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் அன்னியன் இந்த மாதிரி மணிரத்தம் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் நிறைய ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் என்னோடய முதல் படமாக நான் ஆரம்பித்தது வந்து கலாபக் காதலன் இது என்னோடய ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் அங்கேருந்து என்னுடைய கேரியர் ஆரம்பிச்சிடுது ஆர்ட் டைரக்ஷனில் இப்போ இந்த கடைசியாக நான் முடித்தது வந்து இப்போ விவேகம் அஜி சார் சாப்பு சார்ட் அஸ்டண்டாக இருக்கும்போதே எனக்கு வந்து அஜித் சார் வந்து நல்ல பழக்கம் எனக்கு நான் சிட்டிசன் அந்த மாதிரி ரெட்டு இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் அஞ்சு படம் அவர்கிட்ட அஸ்டண்டாக நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் சாப்பு சீல்ட்டு ஸோ இப்போ நான் வந்து அஞ்சாவது ஃபிலிம் எனக்கு இவர் கூட அஜித் சார் கூட விவேகம் முடிச்சுருக்கேன் இப்போ நான் ஆர்ட் டைரக்டராக வந்து அஞ்சு படம் அஜித் சார் டூ பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து பில்லா அப்புறம் ஏகன் வீரம் வேதாளம் இப்போ விவேகம் அஞ்சு படம் பண்ணியிருக்க அந்த அஞ்சு படத்தில் எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது நான் அஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணும்போது அவரை பார்த்து அஜித் சாரும் இப்போ இருக்கிற அஜித் சாரும் வச்சு பார்க்கும்போது எந்த விதமான வித்தியாசமும் அவர்கிட்ட தெரியல அன்றைக்கி அவர் எப்படி இருந்தாரோ அதே அஜித் சார் தான் இன்னும் இருக்கார் எனக்கு தான் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு நான் இன்றைக்கி அஸ்டண்டாக இருந்த காலத்திலேருந்து வந்த மிலன் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஆர்ட் டைரக்டர் ஆகி இன்றைக்கி வந்து ஒரு முப்பத்தாறு படம் பண்ணியிருக்கேன்னா அதில் சில மாற்றங்கள் இருந்திருக்க ஒழியே எனக்கும் அஜித் சார்க்கும் இடையில் எந்த விதமான நட்புகளில் எந்த விதமான மாற்றங்களும் இது வரைக்கும் வந்ததும் இல்லை அவர் அப்படியே இருக்கிறார் இப்போ விவேகம் படம் பார்த்தா ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் வந்து அப்ராடில் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்ராடில் பண்ணது மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் எக்ஸ்டீரியர்ஸ் தான் அங்கே ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் இன்டீரியர்ஸ் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இங்கே செட்டு போட வேண்டியதாக இருக்குது நான் அங்கே வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியாது ஒரு ஃபைட் சீனுக்கு ஒரு ஸ்டேர் கேஸ் ஒரு செட் போட்டிருந்தேன் ஒரு நாலு மாடி ஹைட் இருக்க மாதிரி இப்போ அதை வந்து நம்ம அங்கே நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது கஷ்டம் ஒரிஜினலாக வந்து அஜித் சாரை வச்சுட்டு அவ்வளோ இதை நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியாது ஃபைட்டர்ஸை வச்சுட்டு ஸோ அதுக்காக ஒரு செட் போடப்பட்டது அதே மாதிரி ஒரு சர்வலன்ஸ் ரூம் ஒன்று த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி செட்டப் இது வந்து ஒரு மேலே சீலிங்லேருந்து சீலிங் லைட்ஸ்லேருந்து ஃப்ளோர் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி எங்கே கேமரா வச்சாலும் நம்ம ஷூட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஆட்கள் ஆர்டிஸ்ட்டை நிற்க வச்சோம்னா ஒரு வேரியேஷன்ஸ் இருக்கணும் செட்டில் அந்த மாதிரி செட்டோட ஹைட் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருப்பேன் இது நமக்கு அங்கே ஒரிஜினலாக அங்கே கிடைக்காது ஸோ நம்ம இது செட் போட வேண்டியதாக இருக்கும் இதே மாதிரி இன்டீரியர்ஸ் மேக்ஸிமம் செட்டு தான் அந்த படத்தில் இது வந்து ஒரு உண்மையை சொல்ல போனோம்னா ஒரு ஆங்கில படத்தை நம்ம தமிழ்நாட்டில் தயாரிக்கிறோம் இதை நம்ம டெக்னீஷியன்ஸை வச்சு நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறோன்றது தான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம மக்களால் அது முடியும் என்பது இது வரைக்கும் தெரியாமல் இருந்தது இந்த படத்தை பார்க்கும்போது நம்ம மக்களும் இப்படி செய்வாங்க நம்மளோட ஒர்க்கர்ஸும் இந்த மாதிரி செய்வாங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு வந்துடுச்சு நான் யாருங்கிறத எப்போவுமே நான் முடிவு பண்ணுறது இல்லை என் எதிரில் நிற்கிறவங்க தான் முடிவு பண்ணுவாங்க சிவா சாரோட இது மூணாவது படம் சார் அப்போ இருந்த சிவா சார் எப்படி இப்போ இருக்கிற ஒரு
அதனோட கிராஃப் வேறு அது நார்மலாக ஒரு சென்னை சிட்டியில் வாழக்கூடிய ஒரு ரவுடிசம் அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு விஷயங்களாக இருக்கும்போது அதுக்கு நான் ஒரு கல்கட்டா இந்த மாதிரி தங்கச்சி சென்னிமில் கல்கட்டாவுக்கு போவோம் கல்கட்டில் தங்கியிருப்பார் அது எதனால் தங்கணுன்ற படம் பார்க்கும்போது தான் ஒருத்தர் தெரிய ஆரம்பிச்சிது கதை அப்போது அந்த அந்த ஒரு அதாவது இதில் எப்படி நான் வில்லேஜ் செட் பண்ணணும் அதே மாதிரி இதில் ஒரு கல்கட்டா சிட்டி ஒன்று ரெடி பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது கல்கட்டா ரோட் கல்கட்டா ஸ்ட்ரீட் கல்கட்டில் இருக்கிற பில்டிங்ஸ் அந்த ஊர்லேருந்து ஒரு நூறு பேர் நாங்கள் ஒரிஜினலாகவே கொண்டு வந்து தான் அந்த ஷூட்டிங் பண்ணோம் ஒரு கல்கட்டா செட்டப் மாதிரி இப்போ இந்த விவேகம் பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து ஃபுல்லாக முழுக்க முழுக்க ஒரு ஆங்கில திரைப்படமாக தான் இருக்குது அது ஃபுல்லாக வந்து இந்தியன்ஸ் பீப்புள்ஸ் மொத்தம் எட்டு பேர் தான் ஆக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க மீது எல்லாமே அப்ராட் பீப்புள்ஸ் தான் அப்போ ஒரு வெள்ளக்காரன் படத்தை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த ஊருக்கு போயிட்டு ஸோ அதில் இருக்கும்போது அந்த ஒரு ஜேனரில் சிவாவோடய டோட்டல் கிராஃபே வேறு ஏன்னா எனக்கு வந்து நான் ஒரு செட்டு போனால் கூட சிவாவோட ஃபஸ்ட்டு கிராஃப் கட்டுவேன் அவருக்கு ஒருக்கு என்ன வேணும் உங்கள் கதைக்கு என்ன தேவைப்படுது யார் எங்கேருந்துலாம் வர்றாங்க எப்படி மூவ் பண்ணுறாங்க என்ன ஸ்பேஸ் வேணும் அப்படின்ற மட்டும் கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் சிவா அதுக்கப்புறம் வந்து அதை மட்டும் என்ன சொல்லிடுவார் மீது எல்லாம் நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கிங்க நீங்கள் கொடுக்குறது தான் செட்டு அதெல்லாம் ஷூட் பண்ணுவேன் எனக்கு உங்கள் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது நீங்கள் அதை பண்ணுங்கள் அப்படிமாங்க இதுக்கப்புறம் நான் கேமராமேன் வெற்றி கூட கொஞ்சம் கோஆர்டினேட்டர் நான் பேசணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு எப்படி லைட்டிங் பண்ண போகிறாங்க அவங்க லைட் லைட்டிங் ஸ்டைல் என்ன டே லைட்டாக நைட் லைட்டாக அதுக்கு நான் மேலே என்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும் நான் எப்படிலாம் அவங்களுக்கு ஸ்பேஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி தரணும் அப்படின்ற மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு படத்துக்கும் ஒரு ஒரு டைரக்டர் எந்த டைரக்டர் ஆனாலும் ஒரு ஒரு மாற்றங்கள் இருக்க தான் செய்யும் ஸோ என்னை பொறுத்த வரையிலும் எனக்கு இது மிகப்பெரிய ஒரு சேலஞ்சான ஒரு ஜாப்பாக இருந்தது விவேகம் அண்ட் இது வரைக்கும் இந்த ஒரு ஜேனல் யாரும் பண்ணலை இந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப ஹைஃபையான ஒரு விஷயத்த இவ்வளோ செட் ஒர்க் இருக்கிற படத்தை இது வரைக்கும் யாரும் செய்யலை எனக்கு அதில் ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது நம்ம செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு இந்த ஸ்கிரிப்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சிவா சார்கிட்ட கேட்டோன்னே அஜித் சாருக்கு இது எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக அஜித் சார் வந்து நம்ம பண்ண படங்கள்லாம் வேறு வேறு நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே நடக்கிற கதைகளாக தான் இருக்கும் இல்லை பில்லா மட்டும் தான் கொஞ்சம் மாறுபட்டு வெளிநாட்டில் இருந்தது இப்போ இந்த படம் வந்து ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கஷனில் இந்த கதையை சொல்லும்போதே எனக்கு ஒரு பயம் இருந்துச்சு இவ்வளோ பெரிய படத்தை நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோம் இதோடய கலர்ஸ் அது அதுக்கு என்ன கலர்ஸ் நம்ம கொடுக்கலாம் என்ன கலரில் கொண்டு போகலாம் அவரோட காஸ்ட்யூம்ஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாருக்கும் இருந்துட்டு இருந்தது ஆனால் எல்லாத்தையுமே சிவா தான் அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணார் நம்ம வந்து யார் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் நம்ம சீன் பை சீன் நம்ம இப்படி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளானிங்கோடு தான் அது போச்சு ரெண்டாவது இதில் இன்னும் சொல்ல போனால் அஜித் சாரோட தோற்றங்களே மாற்றணும் அவர் நார்மலாக இருக்கிற அஜித் சாரை வந்து அவர் ஒரு சிக்ஸ் பேக்காக கொண்டு வரணும்னா அஜித் சாரால் எப்படி முடியும் நான் நான் கண் எதிர்க்கு அவர் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகிறதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் என்னோட கண் எதிர்க்கு அந்த கால் போன லாஸ்ட் படத்தில் நடந்த விஷயங்கள் அவர் ஆப்ரேஷன் பண்ணது ஷோல்டர் கீல்டர் எல்லாம் ஆப்ரேஷனில் இருக்குது அவர் எப்படி இந்த ஜிம் பண்ணி இந்த பாடி கொண்டு வருவார்னு எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு அஜித் சார்கிட்ட போய் நான் அவரோட பர்சனலாக கேட்டேன் சார் எப்படி சார் இது பண்ணுவீங்கன்னு மின் சார் எல்லாம் என் நம்பிக்கை இருக்குது என் நம்பிக்கை என்றைக்கும் வீண் போகாது நான் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லி எங்கிட்ட அந்த வெயிட்லாம் தூக்கி எடுத்து காமிச்சது என்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பம் நான் சொல்கிற ஒன் இயர் பிஃபோர் இப்போ ஸ்பாட்டில் செட்டில் உட்காந்து அவருக்குன்னு ஒரு செட்டப் ரெடி பண்ணி ஜிம் பண்ணி அவரோட பாடி அவர் அந்த கண்ட்ரோலில் அவர் எப்படி கொண்டு வந்தார்ன்றது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது உண்மையிலே அவரோட தன்னம்பிக்கை தான் காரணம் இருக்குது அந்த வெற்றிக்கு காரணமே அவரோட தன்னம்பிக்கை அதுக்கு அதை நோக்கி ஓடக்கூடிய அந்த ஒர்க் வேலை கண்டிப்பாக பேசப்படணும்னு நீங்கள் நினச்சி பண்ண படங்கள் என்ன இருந்தது விவேகத்தில் என்னவா எனக்கு முதல்ல ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு ஜாப் வந்து பில்லா படத்தில் இருந்துச்சு ஏன்னா பில்லாவோட கலர் ஸ்கீம் அந்த டைமில் வந்து மிக பெருசாக பேசப்பட்டது அதில் மைனேமஸ் பில்லா சாங்கில் நான் போடப்பட்ட செட்டு ரொம்ப பிரபலமாக பேசினாங்க ஆனால் இந்த விவேகம் படத்தில் நான் ரொம்ப சேலஞ்சிங் எடுத்தது வந்து அந்த ஒரு சர்வலன்ஸ் செட் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி செட் சொன்னீங்க அந்த செட் ஏன்னா அது ஒரு ஒரு ஏரியாவிலும் ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு டீட்டெயில்ஸ் கூட அங்கே இருக்கணும்னு சொல்லி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நிறைய ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து தான் அது பண்ணியிருக்கோம் இது அது ரெண்டாவது இதில் ட்ரான்ஸ்பெண்ட் மானிட்டர்ஸ் வேணும்னு ஒரு டிஸ்கஷனில் இருந்துச்சு எங்களுக்கு நான் ட்ரான்ஸ்பெண்ட் மானிட்டரில் அதிசர் ஓவர் லேப்பில் போகணும் வரணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சில விஷயங்களுக்கு கிராஃப் இருந்ததுனால நான் சுற்றியும் ட்ரான்ஸ்பெண்
அனிருத் தான் இதில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆள்றது என்னதான் நம்ம படம் எடுத்து பேசிகிட்டு இருக்கும்பொழுது அதை வந்து அந்த அந்த சீனில் உட்கார வைக்கிறது ஒரு மியூசிக் தான் ஆர்ஆர் தான் இதில் வந்து அனித் அனிர் அனிருத்துடைய முழு உழைப்பும் அதில் இருக்குது நல்லா தெரியுது தளபதி ரெண்டு பேர்த்துக்கும் உள்ள ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ரெண்டு பேருக்கும் ஒன்று பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் என்ன தெரியல ஏன்னா அவர் அவருடைய ஸ்டைலில் அவருடைய ஹார்ட் ஒர்க்குன்றது அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஏரியா நம்ம தளபதி கூட அஜித் சார்ன்றது அது ஒரு வேறு வேறு கிராஃப் ஏன்னா எப்போவுமே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நேச்சுராகவே பண்ணக்கூடிய ஒரு மனிதர் இவர் அஜித் சார் ஃபைட்டு கூட டூப் வேண்டாம்னு சொல்லி அந்த ஃபைட் நடந்து எல்லாரும் வீட்டுக்கு போகிற வரைக்கும் கூட உட்காந்துருப்பார் நான் போனதுக்கப்புறம் டூப் வச்சுட்டு போகிறாங்கன்னு அவரே ஒரிஜினலாக செய்யணும் நானே செஞ்சு பார்த்துட்றேன் அப்படிங்கும்போது நாங்கள் கூட சொல்லுவோம் சார் அது ரொம்ப ரிஸ்காக இருக்கும் ஏதாச்சும் நடந்துடும் அப்படின்னா அப்போ எனக்காக இன்னொருத்த போய் பண்ணும்போது அவனுக்கு நடந்தால் அது பிரச்சனை இல்லையா அதையே நானே செஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் இவர் ரெண்டு பேருக்கும் பெரிய ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் எனக்கு தெரியல இது வரைக்கும் நான் அவரோட ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்கேன் அஸ்டண்டாக இருக்கும்போதும் ரெண்டு படம் அவருக்கும் நான் பண்ணியிருக்கேன் தளபதி சார் உங்களுக்கு அந்த கவர்மெண்ட் எந்த ஊரில் எடுத்திங்களோ அந்த கவர்மெண்ட் எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணாங்க அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு அங்கே எல்லா விஷயமும் கிடச்சிச்சா ஆக்சுவலி அந்த ஊர் வந்து நார்மலாகவே படங்கள் எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஊர் தான் அது ஆங்கில படங்கள் எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஏரியா அது செர்பியா அப்படின்ற ஒரு கண்ட்ரி ஆனால் நம்ம இந்தியன் ஸ்டைலுக்கு நம்மளோட ஒர்க்கு நம்ம அப்படி தான் பழகியிருப்போம் அங்கே போய் கேட்கும்போது சில விஷயங்கள் இருக்காது அப்போ நான் வந்து சில ஐடியாஸ்லாம் பண்ணி எனக்கு இந்த கொண்டு வாங்க அந்த ஐட்டம் கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லி நானாக ஒரு மேக்கிங் பண்ணுவேன் சில விஷயங்கள்லாம் அதை என்னுடைய விஷயத்தை வந்து அவங்க கற்றுக்கிட்டாங்க எப்படி சிம்பிளாக ஒன்று மேக் பண்ணலான்னு சொல்லி அந்த வெள்ளைக்காரன் ஆட்கள் பார்த்து கண்டு இது பண்ணிட்டாங்க அதை விட கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் ரொம்ப இருக்கும் அங்கே அங்கே டூரிஸ்ட்டை டெவலப் பண்ணணும்னு சொல்லி எல்லா ஏரியா உங்களுக்கு எங்கே வேணாலும் போய் ஷூட்டிங் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி மக்கள் கண்ட்ரோல் இப்போ ஷூட்டிங் பண்ணுற ஏரியாவில் ஒரு கும்பலாக நம்ம ஊரில் வந்து நின்றுமெனா இருக்கும் அங்கே அது கிடையாது அங்கே மக்கள் வந்து வேடிக்கை பார்க்குறது ரொம்ப கம்மி ஏன்னா அவங்களுக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்குது ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக ஓடக்கூடிய ஒரு நாடு ஸோ எங்களுக்கு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் நாங்கள் எல்லா இடத்துலையும் நாங்கள் ஷூட்டிங் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ்டீரியர்ஸ் விவேகம் படத்தை சிம்பிளாக சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லுவீங்க எதுக்காக மக்கள் வந்து பார்க்கணும் ஒரு இந்திய மக்கள் ஒரு தமிழ்நாடு டெக்னீஷியன்ஸை வச்சு செய்யப்பட்ட ஒரு ஆங்கில திரைப்படம் இப்போ நீங்கள் ஸ்னோவில் நிறையா ஷூட் பண்ணிங்க சார் பிகாஸ் ஆஸ் அ ஆர்டிஸ்டாகவும் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் அஜித் சாருக்கு ஏன்னா ஃப்ரீஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி ஆஸ் அ டெக்னீஷியன் சைட்டில் பிகாஸ் கேமரா சீக்கிரம் ஃப்ரீஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருந்துச்சு அந்த மாதிரி ஸ்னோவில் ஸ்னோவில் ஒர்க் பண்ணது பார்த்தோம்னா உண்மையிலே ரொம்ப கடுமையான ஒரு உழைப்பு தான் அது ஏன்னா எல்லாமே ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஃபீட் டூ ஃபீட் ஹைட்டில் இருக்கிற ஸ்னோஸ் தான் அந்த ஏரியாவில் இதில் எங்களுடைய கஷ்டங்களை விட அஜித் சார் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காருன்றது தான் உண்மை அவர் அந்த மரத்தை தூக்கி வச்சுட்டு நடக்கிறதும் நிஜமாக அவர் விழுந்துடுறார் கீழே ஏன்னா கீழே வேறுலாம் இருக்கும் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது ஸோ ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் தான் பண்ணியிருக்கோம் எல்லோரும் அதில் கையெல்லாம் ஃப்ரீஸ் ஆகிடும் இப்போ கேமராமேன் மெட்ரியால் அந்த லென்ஸை கூட ட்யூன் பண்ணவோ கொள்ள எடுக்க கூட நம்முடைய கையெல்லாம் ஃபுல்லாக எத்தனை க்ளவுஸ் போட்டாலும் உள்ளுக்குள்ள அப்படியே ஐஸ் மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரீஸ் ஆகி நிற்கும் அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் இருக்கும் அந்த அந்த இடத்துலலாம் இப்போ அக்ஷராகாஷன் அவங்கள பற்றி பேசணுன்னா புளிக்கு பிறந்தது பூனை ஆகாதுன்றது தான் அவங்க சாதிச்சிருக்காங்க அவங்களோட ஒரு ஒரு ஆக்ஷன்ஸும் அவங்களோட ரன்னிங்கும் அவரோட ஸ்ட்ரகிளும் கண்ணெல்லாம் பேசும் அவங்கக்கிட்ட அந்தளவுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல நடிகை அதே மாதிரி காஜல் அகர்வால் கஜர் அகர்வாலுக்கு இதில் வந்து ஒரு ஒய்ஃப் கேரக்டர்ஸ் தான் ஆனால் அவ்வளோ சாமியாக அவ்வளோ அழகாக அந்த கேரக்டர்ஸ் அவங்க பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் அந்த இடத்துக்கு அவங்க தான் ஆப்டாக இருக்காங்க அந்த கதைக்கு அவங்க கரெக்ட் கரெக்டான ஒரு கேர்ளாக இருந்தாங்க விவேக் ஓபராய் விவேக் ஓபராய் நார்த்லேருந்து வந்து இந்த மாதிரி சவுத்தில் நடிக்கிறது மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் அதுவும் அவருடைய எஃபோர்ட்ஸ் எல்லாருக்கூடையும் மதி சார் எப்படி எல்லா கூடையும் நல்லா பழகிறாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு பழக்க வழக்கங்கள் அவருடைய நடிப்பு திறமை இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது இந்த படத்தில் கருணாகரன் இந்த படத்தில் கருணாகரனுடைய சீன் காமெடி அதாவது காமெடி சென்ஸ் வந்து உண்மையிலேயே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் சில சீன் சம்மந்தமான சில விஷயங்களாக இருக்கிறனால இந்த சீனை
சர்வ சிறுவில் பற்றி சொன்னால் நிறைய சொல்லலாம் ஆனால் ஒரே வார்த்தையில் சொல்லும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா அவ்வளோ நல்ல மனிதன் நீங்கள் வந்து மோகன் ராஜா சாரோடையும் ஒரு ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்கீங்க சிவா சாரோடையும் ஒரு மூணு படம் பண்ணியிருக்கீங்க இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள வித்தியாசங்கள் என்ன இயக்குனர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு பேருக்கும் எந்த வித்தியாசமும் எனக்கு தெரியல எல்லாரும் கடுமையான உழைப்புக்காக வந்திருக்காங்க கடுமை உழைக்கிறவர்கள் தான் விஜய் சாரை பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு வார்த்தை கடுமையான உழைப்பாளி அஜித் சாரை பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு வார்த்தையில் என்ன சொல்லுங்கள் சார் தன்னம்பிக்கை அதனுடைய சின்னமே அவர் தான் சப்ஸ்கிரைப் இன்னான சினிமா